my dear students i am maima teacher welcome to maima teachers physics classroom in spec naturally appo nammal inna discuss cheyan povunnathu dimension analysis and its application class 11th appo idine munbathe video le njan dimension e kuriche paranjirunnu adu kandittillathavar onnu kaanendathana adinte link njan idinte thaale kodukkunnathana kedallo appo nammal ee oru section le nammal nokkunnathu checking the consistency of equation ningalkarriyallo എങ്ങനെയാണ് ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് തോന്നിയ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് വെച്ച് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ നമുക്ക് ഒരു ലെങ്ത് ലെങ്ത്തിൻ്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ലെങ്ത്തിൻ്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് മാസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ കിലോഗ്രാം എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് മാസ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു വൺ കിലോഗ്രാം തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളോട് ഒരാൾ പറയാം ആഡ് ദീസ് ടു ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പറ്റുമോ ഇല്ല നമുക്ക് പറ്റില്ല കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇതിന്റെ ഡയമെൻഷനും ഇതിന്റെ ഡയമെൻഷനും വ്യത്യാസാണ് ഒരു കോമ്പിനേഷനും ഇല്ല അല്ലെ രണ്ട് വ്യത്യാസത്തിലേ ഇരിക്കണത് അപ്പൊ വ്യത്യാസമുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റീസ് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യാ അത് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ നമ്മൾക്ക് എന്തൊക്കെ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വേറൊരു ലെങ്ത്തും കൂടെ തന്നു എന്ന് വിചാരിക്കൂ ആ വേറൊരു ലെങ്ത്ത് നമുക്ക് നോക്കി ഇതിപ്പോ എൽ വൺ ആണ് എൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ലെങ്ത്ത് സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് എം വൺ ആണ് എം ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു കിലോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് പറയാണ് ഇത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ആരെ നമുക്കും ചീത്തയൊന്നും വിളിക്കേണ്ട അങ്ങോട്ട് ഈസി ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ ഇത് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് മീനിങ് എന്താ ഒരേ ഡയമെൻഷൻ ഉള്ള ക്വാണ്ടിറ്റീസ് തമ്മിലാണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണത് അല്ലെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കൊരു സംശയം ഉണ്ടാവും ഓ അങ്ങനെയാണല്ലോ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേറൊരു ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ നയൻത്തില് എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ അപ്പൊ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു എൽ വണും എൽ ടു തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എം വണും എം ടു തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്തല്ലോ യു ടിയും ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയറും തമ്മില് അപ്പോൾ ആ ഇക്വേഷനിൽ എന്തോ ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ടാവില്ലേ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി അതിനൊരു റിലേഷൻ ഇല്ലേ എസ് എസ് ഈക്വൽ ടു യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് യു ടിയും ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയറും തമ്മിലാണ് ഞങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഒരേ ഡയമെൻഷൻ ഒരേ ടീച്ചർ പറഞ്ഞ രീതിയിലല്ല അല്ലേ രണ്ട് ലെങ്ത് തമ്മിലോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മാസം തമ്മിലോ ഒരേ പോലത്തെ ഒന്നും അല്ല ഞങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നണില്ലേ അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്നുള്ളത് അല്ലെ ശരിയല്ലേ അത് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റി ഓ അത് വളരെ കഷ്ടമായി പോയല്ലോ ഞങ്ങളോട് അന്ന് ടീച്ചർ ഒന്നും പറഞ്ഞു തന്നില്ലല്ലോ അല്ലേ ശരിയല്ലേ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് അത് എങ്ങനെ നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് കേട്ടല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ നിങ്ങൾ നന്നായി ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക നല്ല കുട്ടികളായിട്ടിരിക്കുക നല്ല എനർജറ്റിക് ആയിട്ടിരിക്കുക നല്ല രീതിയിൽ ഫോളോ ചെയ്യുക ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഈ സെക്ഷൻ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ആണ് നിങ്ങളുടെ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനാണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ പ്ലസ് വൺ എക്സാമിനാണെങ്കിലും ബോർഡ് എക്സാമിനൊക്കെ വളരെയധികം ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ ഒരു സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കുട്ടികൾ കേട്ടോ അപ്പം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കാം നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് കേട്ടല്ല ഈ ഡയമെൻഷൻ അനാലിസിസ് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ ഡയമെൻഷൻ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ചില ക്വാണ്ടിറ്റീസിനൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ചില ക്വാണ്ടിറ്റീസിനൊക്കെ ഒരേ പോലത്തെ ഡയമെൻഷൻ ആണുള്ളത് അല്ലെ ചില ക്വാണ്ടിറ്റീസിനൊക്കെ ഡയമെൻഷൻ ഇല്ലാത്ത ക്വാണ്ടിറ്റികളുണ്ട് അല്ലെ ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ഡയമെൻഷൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദ ഒറിജിനൽ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് ഒരേ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് തമ്മിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് തമ്മിൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയിട്ട് ഡയമെൻഷൻ ഉണ്ടോ ഇല്ല ഡയമെൻഷൻ ഇല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ഡയമെൻഷൻ ഇല്ലാത്ത ക്വാണ്ടിറ്റീസും ഉണ്ട്
theta in the parayna or equation aanu namukku ullengil ee oru method vechittu namukku orikkilum kandupidikkan pattilla to adu orthekana trigonometric function or log function or exponential function okay undengil namukku iyan ippa parayan povunnathu reethiyil onnum kandupidikkan pattilla adaanu ettum vili mistake appo angalatha functions onnum thanne nammal ippo deal cheyunnilla kandalo nammal normal aayittulla equations aanu ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ആ നോർമൽ ഇക്വേഷൻസിന് അവിടെ ലോഗ് ഫംഗ്ഷൻ ഇല്ല ട്രിക്കണോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻ ഇല്ല എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ ഇല്ല അങ്ങനെയുള്ള ഇക്വേഷൻസില് ഇതെങ്ങനെ വരുന്നു നോക്കാം അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മളൊരു ഇക്വേഷൻ അവിടെ നിർത്തി വെച്ചിരുന്നു എന്താണ് നിങ്ങൾക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ആയിട്ട് ടീച്ചർ പറയണു എസ് എസ് ഈക്വൽ ടു യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ഇക്വേഷനില് ഇത് ഇത് തമ്മിലാണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ എന്താ പറഞ്ഞത് ഒരേ ഡയമെൻഷൻ ഉള്ള തമ്മിലാണ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ ലെങ്ത് ലെങ്ത് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ മാസം മാസം തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇത് എങ്ങനെ ഇത് ആഡ് ചെയ്തു ഒന്ന് പറയാം നമുക്ക് എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് അത് പറയുന്നതിന് വേണ്ടിട്ട് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഹോമോജിനിറ്റി അറിഞ്ഞിരിക്കണം പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഹോമോജിനിറ്റി എന്താണ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഹോമോജിനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഹോമോജിനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാല് എൽ എച്ച് എസ് ലത്തെ ഡയമെൻഷൻ തന്നെയാണ് ആർ എച്ച് എസ് ലത്തെ ഓരോ ടേമിൽത്തെയും ഡയമെൻഷൻ അപ്പൊ അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് എന്താന്നുള്ളത് എൽ എച്ച് എസ് ലത്തെ ഡയമെൻഷൻ തന്നെയാണ് ആർ എച്ച് എസ് ലത്തെ ഓരോ ടേമിൻ്റെയും ഡയമെൻഷൻ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഡയമെൻഷനും ഇതിന്റെ ഡയമെൻഷനും ഇതിന്റെ ഡയമെൻഷനും എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഒരേ പോലത്തെ ആയിരിക്കണം എസ് എന്ന് പറയണത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ എസിന്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്താണ് എസിന്റെ ഡയമെൻഷൻ ലെങ്ത്തിന്റെ ഡയമെൻഷൻ ആണ് അല്ലെ ലെങ്ത്തിന്റെ ഡയമെൻഷൻ ആയിട്ട് വന്നോ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് യൂട്ടിയുടെ ഡയമെൻഷൻ എങ്ങനെ വരും യൂട്ടിയുടെ ഡയമെൻഷൻ ടീച്ചർ പറഞ്ഞ രീതിയിലാണെങ്കിൽ എൽ തന്നെ വരും ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയർ എ ടി ഹാഫ് നമ്മൾ നോക്കില്ല എ ടി സ്ക്വയറിന്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്ത് തന്നെ വരണം എൽ തന്നെ വരണം ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ ഇത് എൽ തന്നെ വരുമോ ഇത് എൽ തന്നെ വരുമോ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ യു ടി യു ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി വെലോസിറ്റിയുടെ ഡയമെൻഷൻ എന്താ എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ടൈമിന്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്താ ടി അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് എൽ തന്നെ വരുന്നു ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ ടി സ്ക്വയർ എ ടി സ്ക്വയർ എ ആക്സലറേഷൻ ആക്സലറേഷന്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്താണ് എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഓക്കെ ടൈം ടി സ്ക്വയർ അപ്പോൾ നോക്കി ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയിട്ട് എൽ തന്നെ വന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വന്നില്ലല്ലോ എങ്ങനെയാ വന്നത് ഇതിന്റെ ഡയമെൻഷനും ഇതിന്റെ ഡയമെൻഷനും എസിന്റെ ഡയമെൻഷനും സെയിം തന്നെയാണ് ലെങ്ത്തിന്റെ ഡയമെൻഷൻ തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് എല്ലാ ഇക്വേഷനിലും നമുക്ക് ഡയമെൻഷൻസ് നോക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒരേ ഡയമെൻഷൻ ഉള്ള തമ്മില് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അത്രേ ഓർക്ക കേട്ടല്ലോ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഈ രീതിയിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ആ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഈ ഒരു ഭാഗത്തെ ഡയമെൻഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇവിടുത്തെ ഡയമെൻഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്നിട്ട് ഇവിടുത്തെ ഡയമെൻഷനും തന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മളോട് ഇതിന്റെ ഡയമെൻഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ വളരെ ഈസിയാണ് ഇവിടുത്തെ ഡയമെൻഷൻ എന്താണോ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഡയമെൻഷൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഈ ഒരു ലെവലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും നമ്മൾക്ക് ചോദിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതാൻ പോകണം കേട്ടോ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി ടി പ്ലസ് സി ടി സ്ക്വയർ വാട്ട് ഇസ് ദ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് എ ബി സി എന്റെയും ബി ഇന്റെ സി ഇന്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്താണെന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ എസ് ഈസ് ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് മനസ്സിലായോ എസ് എന്ന് പറയണ എന്തായിരുന്നോ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്ത് വരും എന്റെ ഡയമെൻഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എല്ലാണ് അല്ലെ ആ ബി ബിടിയുടെ ഡയമെൻഷൻ ബിടിയുടെ ഡയമെൻഷനും എൽ തന്നെയാണ് സി ഡി സ്ക്വാൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് ആൾസോ എൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളോട് ഈ ബിന്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഈ ടീനെ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അല്ലെ അപ്പൊ ബിന്റെ ഡയമെൻഷൻ വട്ട് ഇസ് ദ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ബി ബി ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് എൽ ടി റൈസ് ടു മൈനസ് വൺ ഇറ്റ
പിന്നെ വേറൊരു മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളൊരു ഇക്വേഷൻ കണ്ടു ആ ഇക്വേഷൻ കണ്ടിട്ട് ആ ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് രണ്ട് സൈഡിലും എൽ എച്ച് എസ് എൽ തിയും ആർ എച്ച് എസ് എൽ തി ഒക്കെ ഡയമെൻഷൻ നോക്കുകയാണ് നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോൾ തെറ്റാണ് എൽ എച്ച് എസ് എൽ തി ഡയമെൻഷൻ അല്ല ആർ എച്ച് എസ് എൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് എന്താ കുട്ടികളെ തീരുമാനിക്കുക നമ്മൾ എന്താ തീരുമാനിക്കണേ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് കറക്റ്റ് ആ ഇക്വേഷൻ കറക്റ്റ് അല്ല എന്നാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് കേട്ടോ ഇനി എങ്ങാനും അത് ഇതേ ഞാൻ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ വന്നു വന്നു അപ്പോഴത് ഇക്വേഷനിൽ ആ ഇക്വേഷൻ കറക്റ്റ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പറ്റും പ്യോർലി എക്സാക്റ്റ് കറക്റ്റ് കറക്റ്റ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ എക്സാക്റ്റ് കറക്റ്റാ നോ അങ്ങനെയും പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്താ നമ്മൾ അതിൻ്റെ യു അവിടെ നോക്കി കാരണം എന്താ നമ്മളിവിടെ നോക്കി ഈ ഹാഫ് നമ്മൾ നോക്കണില്ല അല്ലെ ഹാഫിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണേ ഇല്ല ഇവിടെ അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ കുട്ടിക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ അറിയില്ലെങ്കിൽ ഈ കുട്ടിക്ക് ഇവിടെ വൺ ബൈ ത്രീ നിടാം വൺ ബൈ ഫോർ നിടാം വൺ ബൈ ഫൈവ് നിടാം എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ആ കുട്ടിക്ക് തോന്നിയതൊക്കെ ഇടാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ഇക്വേഷൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുമോ ഡൈമെൻഷനലി ഇറ്റ് ഈസ് കറക്റ്റ് ബട്ട് എക്സാക്ട് ഇക്വേഷൻ അല്ല എന്നതാണ് റിസൾട്ട് അപ്പൊ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഡൈമെൻഷനലി കറക്റ്റ് ആണോ ഇല്ലയോ എന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് എന്നാലും നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടിയത് നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കറക്റ്റ് ആണോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെറുതെ ഒന്ന് നോക്കാമെന്ന് മാത്രം ഏതിനെയൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്തിനൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫോഴ്സ് ഫോഴ്സ് എന്തിനൊക്കെ മാസിനെയും ആക്സലറേഷനെയാണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ന്യൂട്ടൻ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ തോന്നുകയാണ് അത് ശരിയാണോ ഇപ്പം ന്യൂട്ടൻ കണ്ടുപിടിച്ച് ശരിയാണോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നാം അപ്പം അങ്ങനെ തോന്നി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയണതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അവിടെ എഴുതിയിട്ട് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ നോക്കുക ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇക്വേഷനിൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാം മാസിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ അറിയാം ആക്സലറേഷൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ അറിയാം അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടെ രണ്ടിനും ഒരേ ഡയമെൻഷൻ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു സന്തോഷം കിട്ടി നമ്മൾ നമ്മുടെ ന്യൂട്ടൻ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് തന്നെയാണ് ഞാനും കണ്ടുപിടിച്ചു എന്താണ് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എം എ ആണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലായോ അപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് രണ്ട് പ്രോബ്ലം കൂടെ ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു സെക്ഷൻ നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ കുട്ടികളെ ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് പ്രോബ്ലം എഴുതി നോക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം നോക്കിയേ വി എന്ന് പറയുന്ന വെലോസിറ്റി ടി ടൈം എസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വീഡിയോ പോസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതാൻ പറ്റുമോ ശ്രമിച്ച് നോക്കൂ കേട്ടല്ല എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന് എങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിരിക്കണേ നിങ്ങൾ കിട്ടിയ റിസൾട്ടുമായിട്ട് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് വെലോസിറ്റി വെലോസിറ്റിയുടെ ഡയമെൻഷൻ എന്താ വെലോസിറ്റി എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ഓക്കെ എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ അപ്പൊ എ ടിയുടെ ഡയമെൻഷനും എന്ത് തന്നെയായിരിക്കണം എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ഓക്കെ ദെൻ എ ടി വെച്ചിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ടി വെച്ചിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു കിട്ടിയോ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയില്ല അടുത്തത് ബിന്റെ ഡയമെൻഷൻ നമുക്കറിയണത് ബി ബൈ ടി മൈനസ് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് വെലോസിറ്റിയുടെ ഡയമെൻഷൻ അല്ലേ വെലോസിറ്റിയുടെ ഡയമെൻഷൻ അപ്പൊ ബിന്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയണത് ബിന്റെ ഡയമെൻഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ഇൻ ടു ടി മൈനസ് സി എന്ന് എഴുതാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ആദ്യമേ സിന്റെ ഡയമെൻഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞ ഒരേ ഡയമെൻഷൻ ഉള്ളത് മാത്രമേ മൈനസ് സി എം പ്ലസ് സിയും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഇവിടെ ടൈം ആണ് അപ്പൊ സിന്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്ത് തന്നെയായിരിക്കണം ആ ടൈം തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ സിന്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയണത് ടൈമിന്റെ ഡയമെൻഷൻ തന്നെയാണ് കേട്ടല്ലോ ടീന്റെ ഡയമെൻഷൻ അപ്പൊ ഇവിടെ ടി മൈനസ് സിക്ക് പകരം എന്താണ് ഇത് രണ്ടും ടൈമിന്റെ ഡയമെൻഷൻ ആണ് അല്ലെ ടി ആണ് അപ്പൊ ഈ ടി മൈനസ് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടെ വരുമ്പോൾ എന്താ വ
beta. Yes, in the dimension in the bar another length in the dimension. Abala beta into you put a time on a time in the square. By putting an angry done time in the square is equal to L then the other. Up a beta in the dimension in the very the ability baddy. Up a beta in the dimension beta is equal to L t raised to minus two. L t raised to minus two. अगले बीट बीट एंड कितने इन्हीं अंदर हमका अल्फा एंड अल्फा एड आन अभी इबड़े अल्फा टी इज़ इक्वल टू इंदर बेरिया अल्फा टी इज़ इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एल लेंथ अब अल्फा इज़ इक्वल टू एल टी रेस्ट टू माइनस वन एल पे ले इक्वेशन सके चाहिए अल्ले तो निम्न की तो मानसिला इन्हें विश्वास Okay, see you on another section with another topic. And if you are not subscribed my channel, please subscribe it, like it and share with your friends. Okay, bye.